കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിച്ചു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഡൊമൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏകദേശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും സൗജന്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ പവർഫുള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണുന്നതിനായിട്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയട്ടെ എന്ന് കരുതി അവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക തുടർന്നും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചത് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിർത്തിയത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഗോ സൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു നീല ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നീല വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് മാനേജ് ഗോ സൈറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഗോ സൈറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഗോ സൈറ്റ് നോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിതിൽ ചെറിയൊരു പരിമിതിയുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ ഒരു ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേജ് തന്നെ ധാരാളമാണ് ആ ഒരു പേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേജ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ഇവിടെ ഗോ ടു ദ ഗോ സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ ടാബ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ പ്രിവ്യൂ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം യൂസ് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നു അത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പേജിലേക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് പേജ് ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് സെറ്റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം മാറ്റണമെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ന്യൂ ഇമേജ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ചിത്രം ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ചിത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്താം വേണ്ട എങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റു എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഐക്കൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ട്വിറ്റർ ഐ ഡി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐക്കൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഹോം പേജ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വ
ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു മാപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അഷ്ക്രോളിക്കൽ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിന് വരുന്ന ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആഡ് കണ്ടൻ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ അതിന് മുകളിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറേ കണ്ടൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വേണം ലേ ഔട്ട് വേണോ ഫോംസ് വേണോ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോകൾ ചേർക്കണോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോഗ് ചേർക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് താഴെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോൾഡ് ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു ഡൗൺലോഡ് നൗ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു ലിങ്ക് ടു ഇവിടെ നോൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പേജിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സൈസ് അതായത് ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ബോൾഡായി കൊടുക്കുക ബട്ടൺ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത സെൻറ്ററിലോട്ടോ സൈഡിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ആഡ് കണ്ടൻ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുക ഗ്യാലറിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാ സംഭവം കൂടെ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് സ്ലൈഡ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അത് എവിടെയാണോ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നാല് ചിത്രങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നാല് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആഡ് ഇമേജ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നാല് ഇമേജുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് നമുക്കിവിടെ ഓർഡറിൽ സെലക്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട ചിത്രം ലാസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആദ്യത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഓർഡർ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവുന്നതാണ് നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശേഷം ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ഷോ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചിത്രം സ്ലൈഡ് ഷോ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്കൊരാൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണ
നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും പ്രധാന ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പബ്ലിഷ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പബ്ലിഷ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അഷ്ട്രോളിക്കൽ ഡോട്ട് ടി കെ എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണിത് പബ്ലിഷ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലോട്ട് പബ്ലിഷ് ആകും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് മൈ എസ് സി എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല അപ്പം കുറച്ച് കീവേഡുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഷ്കർ എന്തൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് അഷ്കറുളിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കീവേഡുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ എന്തൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് കീവേഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ കാണാം സൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൊഫൈല് ഐക്കണ് ഡിബാക്ക് മോഡ് റീഡയറക്റ്റ് ബട്ടൺ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എസ് സി ഒ കൂടി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നല്ല ജെനുവിനായിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം അതുവരേക്കും ചെറിയൊരു ഇടവേള ബൈ ബൈ